വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ക്രോമസോമുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ ക്രോമസോമിൻ്റെ മോർഫോളജി ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ക്രോമസോമിനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്രൊമാറ്റിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോണിമാറ്റ ഉണ്ട് ആമുകളുണ്ട് സെൻഡ്രോമിയർ ഉണ്ട് കൈനറ്റോക്കോർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടീലോമറുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും എന്താണ് അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാം ആംസ് ആദ്യം വരയ്ക്കാം ഒരാമ ഈ രണ്ട് ആമുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻഡ്രോമിയർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ സെൻഡ്രോമിയർ വെച്ചിട്ടാണ് ആംസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻഡ്രോമിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക വളരെ ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സെൻഡ്രോമിയർ അവിടെ അതിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം സെൻഡ്രോമിയറിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലാതെ സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സെൻഡ്രോമിയറിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഹെട്രോക്രൊമാറ്റി നമ്മൾ ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ യൂക്രൊമാറ്റിനും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യാത്ത ഡി എൻ എ സീക്വൻസുകളാണ് എന്ത് ഹെട്രോക്രൊമാറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യാത്ത ഡി എൻ എസ് ആണ് ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ടി ടി എ ജി ജി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എ ടി സി സി ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോട്ടീനൊന്നും കോഡ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കോപ്പീസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എയുടെ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ചേർന്നിട്ട് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ സെൻഡ്രോമിയർ ഓക്കെ ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂളുകളുണ്ട് തിൻ ഡിസ്ക് ഓർ ഗ്രാനുവൽ നോൺ ആസ് കൈനറ്റോക്കോർ അല്ലെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ സെൻഡ്രോമിയറിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു എന്താണൊരു പ്രോട്ടീനിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് പുറത്ത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് അതാണ് കൈനറ്റോക്കോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻഡ്രോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെൻഡ്രോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ കൈനറ്റോക്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെൻഡ്രോമിയറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കവറിംഗ് ആണ് എന്ത് ഈ കൈനറ്റോക്കോർ ഈ കൈനറ്റോക്കോർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിനൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കാരിയോ കാൻസസിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ സെൻഡ്രോമിയർ മേലെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഏതാണ് കൈനറ്റോക്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരെണ്ണമാണ് ടീലോമറുകൾ ഈ ടീലോമറുകൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് കാണാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അറ്റങ്ങളിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെ ആംസിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ടീലോമറുകളെ കാണാൻ പറ്റുക ഈ ടീലോമറുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടീലോമേഴ്സ് ടീലോമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഒക്കെയാണ് ഈ ടീലോമറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കി ആണ് ഓക്കെ നോൺ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ഓഫ് ക്രോമസോം ക്രോമസോമുകളുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള എൻഡുകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്രോമസോമുകളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ടീലോമറുകൾ നമ്മുടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ ആംസിൻ്റെ അറ്റം ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ കനോട്ട് അറ്റാച്ച് ഓർ ഫ്യൂസ് വിത്ത് അതർ ക്രോമസോംസ് അതിനെന്ത് പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ടീലോമറുകൾ ഉള്ളത് കാരണം ക്രോമസോമ് മറ്റൊരു ക്രോമസോമുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിൽ വരില്ല
അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ക്രോമസോമുകൾ മിയോസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മൈറ്റോസിൻ്റെയും സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തണം അല്ലേ അങ്ങനെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്നിട്ടാണല്ലോ സെൻട്രോമിയറും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ കൈനറ്റോ കോറിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെയും കൈനറ്റോ കോറിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോമിയർ ഉണ്ടാവുക ഈ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ പുറത്ത് ഓക്കെ ഇവിടെയും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഈ കൈനറ്റോ കോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളതാണ് കൈനറ്റോ കോറ് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആം ഉള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ആം താഴത്തുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കൈനറ്റോ കോർ നോക്കുമ്പോൾ കൈനറ്റോ കോറിന് ഔട്ടർ സർഫസ് ആയിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഔട്ടർ സർഫസും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സെൻട്രോമിയറുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഇന്നർ സർഫസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് കൈനറ്റോ കോറിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിനെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏതാണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യലാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കൈനറ്റോ കോറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കാരണമാണ് മിയോസസും മൈറ്റോസിസും കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിയോസസിലും മൈറ്റോസിസിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോമസോമൽ സെഗ്രിഗേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ സെൽ ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മിയോസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കയാസ്മ ഫോം ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ രണ്ട് പേരുടെയും അതായത് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റീരിയകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണവും ദെൻ ഇത് അതിൻ്റെ ഹോമോലോഗസ് പേര് ഈ ഒരു ക്രോമസോമും അതുപോലെ ഈ ഒരു ക്രോമസോമും അതായത് രണ്ട് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ടൊരു എന്താ പറയുക സിബ് തുറക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ഒരു കയാസ്മ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വിട്ടു പോരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വിട്ടു പോരുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായത് കായിട്ടത് എന്താണ് സ്ലൈഡ് ഓവർ ചെയ്ത് പോ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രീഷൻ ആര് നടത്തും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൈനറ്റോ കോറ് നടത്തും സെക്രീറ്റ് വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് അലോങ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പിൻഡിൽ ഫോളോയിങ് അലോയിങ് ദ സ്ലൈഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് അതുപോലെ പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ക്രോമ ക്രോമസോമൽ ആംസ് ക്രോമസോമൽ ആമുകളുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗവേൺസ് ദ പോളിമറൈസേഷൻ ഓർ അസംബ്ലിങ് ദ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂളുകളെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് എവിടെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൈനറ്റോ കോറിൻ്റെ അവിടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി ഹിസ്റ്റോണുകൾ ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനിലാണ് നമ്മുടെ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഹിസ്റ്റോണുകളാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ക്രൊമാറ്റിൻ ചെയിനുകളായിട്ടോ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബറായിട്ടോ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രോമസോമായിട്ടൊന്നും നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ക്രോമസോം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസിമ്മലാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി എൻ എ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസിലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെ കുറേ ഹിസ്റ്റോൺസ് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതുമ്മൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയും കൂടി ഡി എൻ എസിന് ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് പാക്
ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഭാഗം കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഭാഗം ചിലപ്പോൾ കോഡ് ചെയ്യാത്തതായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ചിലപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒരു പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ആർ എം ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ റീപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡി എൻ എ റീപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾക്ക് വന്നിരിക്കാനും പ്രിക്കേഴ്സറി ഇരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കും ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ നോൺ കോഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിനും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും അൺകോഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എസ് ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനിലാണ് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ്ലി വൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഇരുന്നാൽ അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ രണ്ട് ജീനുകൾക്കിടയിൽ കോഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ജീനുകൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നോൺ കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭാ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഭാഗമുള്ള ആ ഒരു ജീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗം മാത്രം ഈ ഒരു ഹിസ്റ്റോണം ഒന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് അതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോണം ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് എന്ത് നടക്കും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ നടന്ന് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് പോയി എം ആറിന് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഇൻസൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റൈബോസം വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹിസ്റ്റോണമ്മ തന്നെ ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്താണല്ലോ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ വൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് ആ ഒരു ക്രോമാറ്റിനിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്റോണിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്രോമസോം ആവുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും കൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസും അതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി തിക്ക് തിക്കായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ഫോംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ദ അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡി എൻ എ ഒരു എന്താണ് അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ അതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഡി എൻ എ ദ കൺട്രോൾ ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എം ആർ എൻ എ ആൻഡ് ദർ ബൈ റെഗുലേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ജീൻ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഡി എൻ എയുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സായി നിന്നിട്ട് എം ആർ എൻ എയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ ആ എം ആർ എൻ എയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി പ്രോട്ടീൻ്റെ സിന്തസിസിനും ജീൻ ആക്ഷനും ജീൻ എക്സ്പ്രഷനും ഒക്കെ ആര് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനുമ്പോഴാണ് ഈ ജീൻസ് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ജീനുകളെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ല അത് സെർവ്സ് ആസ് ജീൻ റീപ്രസർ പ്രൊബബ്ലി ബൈ മേക്കിംഗ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് മാനർ അതുപോലെ സെർവ്സ് എ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിങ് ഫോർ ഫോൾഡിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രൊമാറ്റിൻ്റെ ഫോൾഡിങ്ങിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോൾഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഷോർട്ടനിങ് ആൻഡ് പാക്കേജിങ് ഓഫ് ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ആസ് കോമ്പാക്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയോസോംസ് ഈ ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറയുന്ന ടേമും കുറേ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ ബീഡഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡി എൻ എ ഒരു
ഡി എൻ എ അതുപോലെ ഇതിനെന്തെന്ന് പറയും ഇതിന് ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഹിസ്റ്റോണുമ്മല് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിസ്റ്റോണുമ്മലാണല്ലോ ഡി എൻ എ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോണുമ്മല് ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുമ്മലായിരിക്കും അല്ലാതെ ഈ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിരിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനിലുണ്ട് ദ പാക്കേജിങ് ഓഫ് ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ പെർമിറ്റ്സ് ദ ഓർഡർലി റിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജെനറ്റിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് ടീലോമിയർ അതായത് ക്രോമസോമുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രോ ഏതാണ് ആംസിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ടീലോമിയർ ടീലോമിയറിക് എൻഡ് ഹാസ് ദ സെയിം ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഇൻ ദ ക്രോമസോം ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് എന്താണ് ഇൻ ഓൾ ദ ക്രോമസോംസ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ടീലോമിയറിൽ കാണുന്ന ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് എല്ലാത്തിലും എല്ലാ സ്പീഷീസിലും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാത്തിലും അതായത് ഇങ്ങനെ ടി ടി എ ജി ജി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരലൽ ഇവിടെ എ എ ടി സി സി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ സ്പീഷീസിലും ഏത് ജീവി വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെ ആ ഒരു ടീലോമിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡി എൻ എ സീക്വൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ടീലോമിയറിക് സീക്വൻസസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദൻ എൻസൈം ഏതാണ് ടീലോമറൈസ് ടീലോമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സിന്തസിസിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നത് ദ സം ദ സെയിം ടീലോമറിക് സീക്വൻസ് മേ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ടോട്ടലി അൺറിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ തെങ്ങാണെങ്കിലും മാവാണെങ്കിലും അത് രണ്ടും രണ്ട് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് രണ്ട് പ്ലാൻസും ആണ് അപ്പോൾ അവരിൽ രണ്ട് പേരിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ടീലോമിയറിക് സീക്വൻസ് ഒരേപോലെ ഉള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക ടീലോമിയറിക് ഡി എൻ എ ഹാസ് റാൻഡംലി റിപ്പീറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് വിത്ത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്വാനിൻ റെസിഡ്യു ഇൻ വൺ സ്ട്രാൻഡ് ആൻഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ റെസിഡ്യു ഇൻ ദ അതർ ഇൻ ദ അതർ എന്താണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്വാനിനും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റോസിനുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ടീലോമിയറിക് ഡി എൻ എ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ടീലോമിയറിക് ഡി എൻ എ കോംപ്ലെക്സസ് വിത്ത് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഓൾസോ നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ടും ഇവർ വൈൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്സ് ടീലോമിയർ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ക്രോമസോമിന് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടീലോമിയർ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊരു ക്രോമസോമുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും മറ്റൊരു ക്രോമസോമുമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്രോമസോം ബൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയേഴ്സുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസുകൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ആക്ഷനിൽ നിന്ന് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അല്ല ലീനിയർ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എയർ റിപ്ലിക്കേഷൻ കറക്റ്റ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് ക്രോമസോം റിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രോമസോം അതുപോലെ എന്തിനെ സഹായിക്കും ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ മതി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡി എൻ എ എല്ലാം റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ടീലോമറാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ക്രോമസോമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസും ഓക്കെ 